Привет! В этом видео мы поговорим про префиксные суммы, разностные массивы и то, почему полуинтервалы намного лучше отрезков. Видео рассчитано на начинающих, однако даже если вы уже знаете эти темы, вы вполне можете найти здесь что-то новое для себя. К примеру, как писать многомерные префиксные суммы, чтобы не запутаться, по каким правилам расставлять знаки в формулах и как прибавлять арифметические прогрессии и даже квадратичные функции на отрезке. Давайте начнем. Для начала давайте определим, что такое префиксная сумма некоторого массива. Префиксные суммы массива А – это такой массив B, что B0 равно 0, B1 равно A0, B2 равно A0 плюс A1, B3 равно A0 плюс A1 плюс A2 и так далее. Bn минус 1 – это A0 плюс A1 плюс так далее плюс A минус 2, и, наконец, Bn – это A0 плюс A1 плюс так далее плюс A минус 1, то есть сумма всех элементов массива. При этом стоит заметить, что длина массива B на 1 больше длины массива А. Другими словами, b это сумма первых и элементов массива А. Или если посмотреть на это с другой стороны, то b это сумма элементов А с индексами в полуинтервале от 0 до и. И здесь мы первый раз встречаемся с концепцией полуинтервалов. Иногда b определяют как сумму на отрезке от 0 до и, то есть b равно a0 плюс a1 плюс так далее плюс a it. Но на практике в течение этого видео мы заметим, что такой подход менее удобный. В этот момент я хотел бы обратить ваше внимание на то, что элементы массива B – это сумма многих элементов массива А, поэтому будьте аккуратны с переполнением. И вообще, на протяжении всей этой темы нужно быть аккуратным с тем, чтобы ничего не переполнилось. Формулы из определения дают понять смысл префиксных сумм. Элементы массива B – это суммы на префиксах массива А. Однако для того, чтобы посчитать элементы массива B по таким формулам, нам понадобится O от n квадрат времени, что не очень эффективно. Давайте немного перепишем формулу. Посмотрим, что общего есть у формул для B и B и B плюс 1. Заметим, что формула для B и плюс 1 – это то же самое, что формула для B и B, но в конце мы просто прибавляем еще A и T. Так что сумму всех членов, кроме последнего, можно заменить на БИТ. Таким образом, формулу для БИ плюс первого можно упростить до БИТ плюс АИТ. И тогда, если мы воспользуемся тем, что b 0 равно нулю, и формулы, которые мы только что вывели, мы сможем посчитать массив префиксных сумм за O от N. Напишем код, который посчитает нам массив префиксных сумм. Мы принимаем на вход исходный массив А, обозначим его размер за N. После чего создадим итоговый массив B, который будет иметь длину на 1 больше, чем А, и заполним его нулями. Затем мы пройдемся по всем индексам массива А по возрастанию и применим для каждого индекса И нашу рекуррентную формулу. B плюс 1 это B и T плюс A и T. И в конце просто вернем получившийся массив. Давайте посмотрим на то, как этот алгоритм будет работать на нашем массиве А. 5, 4, 7, 2, 2, минус 1, 8. Изначально мы создадим массив размера 8. Запишем во все ячейки нули. В частности, нулевой элемент равен нулю и потом никак не будет меняться. Затем пойдем по элементам массива А и будем пересчитывать значение массива B. B1 это 5, потому что это сумма одного элемента, то есть просто нулевой элемент исходного массива. B2 это 9, то есть сумма первых двух элементов. B3 16, то есть 5 плюс 4 плюс 7. И так далее. b4 равно 18, b5 равно 20, b6 19. Как вы видите, если в исходном массиве есть отрицательные числа, то элементы массива префиксных сумм не обязаны возрастать. И, наконец, b7 равно 27, потому что это сумма всех элементов массива. На этом обработка всех элементов заканчивается, и мы возвращаем результат. У нас уже есть два понимания того, что такое элементы префиксного массива. Во-первых, b это это сумма первых и элементов исходного массива. Во-вторых, b это это сумма элементов исходного массива на полуинтервале от 0 до i. Давайте придумаем еще одну интуицию. Давайте представим, что элементы исходного массива находятся в ячейках, а элементы массива префиксных сумм находятся под перегородками между этими ячейками. И их значение – это сумма всех элементов, которые левее этой самой перегородки. К примеру, слева от перегородки нуля ничего нет, слева от перегородки пятерки есть только пятерка, слева от перегородки девятки есть 5 и 4 и так далее. Эта интуиция еще понадобится нам, особенно в двумерном случае. На самом деле, говорить, что префиксные суммы на полуинтервалах это хорошо, а на отрезках плохо, это немного лукавство. Дело в том, что префиксные суммы на отрезках очень легко посчитать, заменив значение исходного массива префиксными суммами. Это делается вот таким вот простым кодом. Мы идем, начиная с первого индекса массива, и постепенно прибавляем к элементам предыдущей. В предыдущем уже хранится его префиксная сумма, так что код будет корректным. Если изначально у нас был массив А, то после работы этого цикла в массиве А уже будет храниться префиксная сумма исходного массива. 
Если быть откровенным, я и сам иногда использую такой вариант, когда очень тороплюсь дать задачу. Но, несмотря на это, мне кажется, что это плохая практика. Если задача чуть сложнее, чем совсем очевидная, то вы можете напороться на проблемы. И написать короткую функцию, вычисляющую нормальные префиксные суммы на полуинтервалах, это совсем не сложно. Кроме того, сохранять значение префиксных сумм в том же массиве, в котором хранился изначальный массив, это плохая практика. Так что я хочу, чтобы вы всегда отдавали себе отчет, когда используете отрезки вместо полуинтервалов. Правильно ли я делаю? Или потом я все-таки почувствую негативные последствия этого решения? Теперь посмотрим, как префиксные суммы можно применять в задачах. Не зря же мы их строили. Пускай нам дан массив, и потом к нам приходит куча запросов. Нам дают какой-то отрезок этого массива и спрашивают, какая сумма элементов на этом отрезке. И мы на каждый запрос должны отвечать за O от единицы. Первым делом избавимся от отрезков. Как только нам дали отрезок, сразу увеличим его правую границу на 1, чтобы он стал полуинтервалом. В этом месте я вас немного обманываю, потому что на практике во входных данных вам дается нумерация с единицы, скорее всего, а в программе вы нумеруете с нуля. Так что вы сначала все равно вычтете из левой и правой границы по единичке, а потом уже к правой границе прибавите один. То есть в реальности вы не правую границу увеличиваете на один, а левую уменьшаете на один. Итак, вернемся к задаче. Нам дали отрезок, мы преобразовали его в полуинтервал. Как же нам найти сумму на этом полуинтервале? Давайте заранее, до ответа на все запросы, построим массив префиксных сумм. Теперь будем пользоваться им для ответа на запросы. Если бы левая граница полуинтервала, про которую нас спрашивают, была бы равна нулю, то ответом на запрос была бы просто префиксная сумма правой границы. Однако, что нам делать, если левая граница не равна нулю? Давайте заметим, что в префиксной сумме BRT содержатся все элементы, которые нам нужны. Но есть еще и лишние. Какие это лишние? А0, А1 и так далее, А1-1. Но ведь сумма этих элементов – это как раз BLT. То есть сумма элементов массива на полуинтервале от LDR – это просто BRT минус BLT. Поэтому, если мы заранее предпосчитали массив префиксных сумм, то отвечать на запрос мы можем за O от единицы. Полюбуйтесь, какие красивые формулы у нас получаются. Были числа L и R, и мы взяли разность элементов массива на этих позициях. А если бы мы пользовались не полуинтервалами, а отрезками, то все было бы уже не так радужно. Если бы ИТ было равно А0 плюс так далее плюс АИТ, и мы бы искали суммы на отрезках, то ответ бы лежал в БРТ минус БЛ минус 1. Тут появляются неприятные индексы минус 1. Когда их становится много, очень легко запутаться. А еще появляется крайний случай. Если L равно 0, то L минус 1 это минус 1. Такого индекса нет в массиве, так что этот случай придется обрабатывать отдельно. У нас же никаких крайних случаев нет. Ответ всегда равен БРТ минус БЛТ. В этом и заключается прелесть полуинтервалов. Мы научились строить и применять префиксные суммы, но в вашу голову мог закрасться вопрос. А обязательно ли это все проворачивать именно для сложения? Нельзя ли использовать какие-то другие операции? А если можно, то каким свойством эти операции должны удовлетворять? К примеру, можно ли искать таким путем минимум на отрезке? Я рекомендую вам в этот момент остановить видео и подумать над этим вопросом. На самом деле нет. Нельзя насчитать префиксные минимумы и с их помощью отвечать на запросы поиска минимума на отрезке. Давайте заметим, что функция, которую мы считаем на префиксах, должна быть обратима. То есть по двум префиксам мы должны быть в состоянии посчитать функцию на отрезке. Операция сложения обратима, потому что если мы что-то лишнее прибавили, мы это потом можем отнять. Но операция минимум не обратима. К примеру, пускай на позиции 0 в массиве стоит самый маленький элемент. Тогда, начиная с него, все минимумы будут равны этому самому элементу. Но минимумы на каких-то подотрезках массива совсем с ним не связаны. В данном массиве у нас на нулевой позиции стоит 0, а все остальные элементы больше него. То есть все префиксные минимумы, начиная с первого, равны нулю. Но, к примеру, на таком вот подотрезке минимум равен двойке. И по нулевым префиксным минимумам мы никак это восстановить не можем. Однако не стоит отчаиваться. Кроме суммы есть и другие полезные обратимые операции. Пожалуй, самое частое – это операция побитого исключающего или, которая еще называется XOR, и обозначается как плюсик в кружочке, либо галочка в языках программирования. XOR двух чисел А и Б определяется следующим образом. Посмотрим на битву запись этих двух чисел, то есть представим их двоичной системе исчисления. После чего посмотрим на каждый бит по отдельности. В результате этот бит будет равен единице только в том случае, если ровно у одного из чисел А и Б в этом бите стояла единица. Если же у обоих чисел там стоит 1, либо же у обоих стоит 0, то итоговый бит будет равен 0. То есть можно сказать, что мы складываем битики по модулю 2 независимо друг от друга. Почему же такая операция обратима? И какая операция будет к ней обратной? Если вы вдруг не знаете, то можете поставить видео на паузу, достать бумажку и немного подумать. На самом деле, обратная операция к операции XOR а, – это и есть XOR. То есть A XOR B XOR B – это A. Почему так? Все следует из того, что XOR – это побитовая сумма по модулю 2. 
Давайте посмотрим на какой-то бит результата. Он получен как АИТ плюс БИТ по модулю 2, плюс БИТ, и все это взяли по модулю 2. Это можно переписать как АИТ плюс 2 на БИТ по модулю 2, но 2 на БИТ уж точно делится на 2. Поэтому это просто-напросто АИТ мод 2, что равно АИТ, потому что АИТ это либо 0, либо 1. Поэтому если мы число А дважды заксорим с числом Б, то мы получим как раз изначальное число А. Так что если мы насчитаем префиксные ксоры на массиве А, то ксор на отрезке будет вычисляться по такой простой и в то же время удивительной формуле. Давайте решим еще одну задачу, в которой будут использоваться префиксные суммы. Пусть нам дан массив, и от нас требуется найти его какой-то непустой подотрезок с нулевой суммой элементов. К примеру, в этом случае нам подойдет вот такой вот подотрезок. Как же решать эту задачу? Я уже раскрыл подсказку, нам понадобятся префиксные суммы. Давайте заметим, что сумма на отрезке равна нулю тогда и только тогда, когда префиксные суммы, соответствующие его концам, равны друг другу. Потому что сумма на отрезке — это как раз разность префиксных сумм. То есть если мы посчитаем префиксные суммы, то задача сведется просто к поиску двух одинаковых элементов в массиве префиксных сумм. Чтобы найти такую пару, можно, к примеру, отсортировать массив и искать одинаковые среди пар соседних элементов. Асимптотика получившегося решения у от NLG. Либо же можно воспользоваться хэш-таблицей, которая в C++ называется unordered map, сохраняя для каждой префиксной суммы индекс префикса, на котором эта сумма достигается, и тогда асимптотика и вовсе будет O от N. В качестве упражнения оставлю вам две задачки. Во-первых, подумайте, как нам найти не просто любой подотрезок нулевой суммы, а такой подотрезок с максимальной длиной. Вторая задача такая. Пусть нам даны уже два массива одинаковой длины, и от нас требуется найти их такой подотрезок, чтобы сумма элементов первого массива на этом подотрезке совпадала с суммой элементов второго массива на этом подотрезке. Мы разобрались с одномерными префиксными суммами и даже решили парочку интересных задач с их помощью. Теперь давайте пойдем дальше и определим двумерные префиксные суммы. Определять мы их будем по аналогии с одномерными префиксными суммами. B и T J T — это сумма всех элементов исходного массива, у которых первая координата меньше i, а вторая меньше j. То есть сумма на двумерном полуинтервале от 0 до i на от 0 до j. Такие двумерные полуинтервалы мы будем называть полупрямоугольниками. В двумерном случае еще удобнее воспринимать, будто бы префиксные суммы находятся между значениями исходного массива, то есть в узлах сетки. Тогда каждое такое значение отвечает за сумму того, что находится выше и левее этой точки. Также для понимания двумерных префиксных сумм можно считать, что это сумма одномерных префиксных сумм. Представьте, что мы в каждой строке нашего двумерного массива посчитали префиксные суммы. И после этого мы посчитаем вертикальные префиксные суммы на этих одномерных префиксных суммах. К примеру, мы посчитали сумму первых трех элементов в нулевой строке, первой, второй и третьей. И теперь, если мы сложим эти значения, то получим как раз-таки сумму на полупрямоугольнике 0,4 на 0,3. То есть префиксную сумму b4,3. Давайте посмотрим, как такое построение будет выглядеть в коде. Наша функция принимает на вход изначальный двумерный массив А, обозначим его размер по вертикали за n, а по горизонтали за m. Создадим массив одномерных префиксных сумм, в котором мы сохраним префиксные суммы для каждой строки массива А. Теперь создадим итоговый массив, который будет больше, чем массив А на единицу по каждому из направлений. В него нужно записать префиксные суммы массива префикс сам 1 d по вертикали. То есть Пройдемся по каждому столбцу и в каждом столбце насчитаем префиксные суммы. И тогда после выполнения всех этих операций массив префикс сам 2D и будет тем, что нам нужно. Давайте посмотрим на то, как этот алгоритм будет работать на примере. Сначала мы делаем промежуточный массив одномерных префиксных сумм и заполняем его. После чего проходимся по нему уже вертикально и постепенно насчитываем вертикальные префиксные суммы. Можно убедиться, что полученный массив действительно является массивом двумерных префиксных сумм изначального массива А. Давайте посмотрим на то, как этот массив будет заполняться. Есть альтернативный способ построения двумерных префиксных сумм без промежуточного этапа построения одномерных. Давайте, так же как и в одномерном случае, придумаем рекуррентную формулу. Выразим значение префиксной суммы через предыдущие. Формула будет выглядеть следующим образом. b и плюс 1 g плюс 1 вычисляется через сумму соседних значений b и t g плюс 1 и b и плюс 1 g t. Затем мы вычитаем значение на диагонали от нас b и t g t и в конце добавляем еще новый элемент a и t g t. 
Убедиться в том, что эта формула верна, можно расписав значение всех членов, но легче будет убедиться в этом на картинке. Нам надо накрыть все, что находится выше и левее узла и плюс 1 же плюс 1. Давайте возьмем b и t же плюс 1. Этот элемент накроет почти все, но нам не хватает еще и этой строчки. Давайте добавим еще b и плюс 1 житое. Оно накроет нужную нам строчку. Однако теперь проблема в том, что большую часть матрицы мы накрыли дважды. То есть дважды прибавили к ответу. Надо ее обратно вычесть. Но ведь эта часть матрицы как раз соответствует b и t житое. Так что если мы его вычтем, то каждый элемент учтется как раз ровно один раз. И в конце остается только добавить один новый элемент, который мы не учли, а и т же т. Таким образом, можно просто запустить два вложенных цикла по возрастанию и по очереди насчитать все двумерные префиксные суммы по этой формуле. Если вы знаете, что такое формула включения исключений, то можете заметить, что здесь мы как раз в каком-то смысле ее и применяли. Мы обобщили префиксные суммы для двумерного случая, и теперь обобщим решенные задачи для него. Пусть нам дан двумерный массив, и к нам приходят запросы виды «найдите сумму» на подпрямоугольнике. Как мы это будем делать? Во-первых, конечно же, мы сразу приводим прямоугольники к полупрямоугольникам, чтобы по каждой координате был полуинтервал. Пусть нам надо найти сумму на полупрямоугольнике LXRX на LYRY. Кстати, обратите внимание на то, что в программировании оси координат не такие, как в математике, поэтому x идут вертикально сверху вниз, а y горизонтально слева направо. Тогда сумма на этом подпрямоугольнике будет выражаться по вот такой вот формуле. b r x r y, то есть префиксная сумма правого нижнего угла, минус b l x r y, то есть префиксная сумма правого верхнего угла, минус b r x l y, то есть префиксная сумма левого нижнего угла, и в конце еще плюс b l x l y, то есть префиксная сумма левого верхнего угла. Опять же, легче понимать эту формулу, глядя на картинку, а не выписывая тонны вычислений. Сначала мы взяли b, r, x, r, y, которое полностью накрыло наш подпрямоугольник, однако оно захватило еще много всего лишнего. Вычитая b, l, x, r, y и b, r, y, l, y, мы отрезали все ненужное, однако то, что находится на пересечении, мы отрезали дважды. Поэтому надо это вернуть назад. Но это пересечение, это как раз и есть то, за что отвечает b, l, x, l, y, поэтому как раз его мы и прибавим. И как в одномерном случае, все наши формулы получились достаточно простыми. В них нет никаких плюс-минус единиц. Мы просто берем все углы и складываем их вместе с какими-то знаками. Именно в двумерном случае и больших размерностях становится видна вся мощь и полезность полуинтервалов. Если бы мы определяли b и t житое как сумму на прямоугольнике от 0 до i на от 0 до g, то формула суммы на прямоугольнике lxrx lyry выглядела бы следующим образом. b rxry минус b lx минус 1 ry минус b rx lyry минус 1 плюс b lx минус 1 lyry минус 1. Посмотрите, как много тут разных минус единичек. Надо понимать, куда их ставить, нужно ли прибавлять единицу или вычитать и так далее. С ростом размерности вероятность написать эту формулу правильно постепенно стремится к нулю. Итак, мы разобрались с двумерным случаем. Теперь пойдем еще дальше. Рассмотрим трехмерный случай. Пусть нам надо искать сумму на полупараллелепипеде, то есть фигуре вида LXRX, LYRY, LZ, RZ. Посчитаем сначала префиксные суммы. Можно считать их как и раньше, сначала одномерные, потом на этих одномерных посчитать двумерные, а потом на двумерных посчитать трехмерные. А можно вот по такой вот страшной рекуррентной формуле. Мы берем сумму всех соседних префиксных сумм, потом вычитаем те, у которых две координаты уменьшены на единицу, прибавляем префиксную сумму, у которой все координаты уменьшены на единицу, и в конце нужно не забыть прибавить еще один новый элемент исходного массива. И теперь посмотрим еще на формулу для поиска суммы на полупараллелепипеде LXRX, LYRY, LZ, RZ. Берем префиксную сумму правых границ, потом вычитаем префиксную сумму, где мы одну из границ сделали левой, потом прибавляем те, где уже две из границ левые, и, наконец, вычитаем префиксную сумму, в которой все границы левые. Формулы получаются страшные и ужасные. Но показываю я вам их не для того, чтобы вы испугались и выключили это видео, а для того, чтобы сформулировать правила, по которым эти формулы будут работать в случае любой размерности. Потому что если в трехмерном случае вы еще сможете придумать эти формулы, если у вас есть пространственное мышление, то в четырехмерном уже вряд ли. Итак, давайте сформулируем общее правило для поиска b плюс 1, g плюс 1, k плюс 1. Чтобы посчитать это значение, мы берем всевозможные отступы на один назад для всех возможных координат. При этом, если мы отступили назад по нечетному количеству координат, то слагаемый идет с плюсом, а если по четному, то с минусом. И в конце нужно не забыть еще прибавить элемент аитэжитэкатэ. 
Понять, почему именно члены с нечетным количеством отступов назад идут с плюсом, а с четным с минусом, можно потому, что если мы сделаем отступ всего по одной координате, то мы получим самые большие префиксные суммы, из которых мы пытаемся составить нашу. А потом уже, когда мы их сложили, то потом другими префиксными суммами мы уже корректируем результат. А когда мы сделали отступ только по одной координате, у нас как раз нечетное количество координат изменилось. Аналогичное правило можно сформулировать для поиска суммы на полупараллелепипеде. Мы берем сумму всевозможных комбинаций левых и правых границ по каждой координате. При этом, если левых границ четное количество, то слагаемое берется с плюсом, а если нечетное, то с минусом. Опять же, понять это можно по тому, что слагаемое, в котором все границы правые, является самым большим и накрывает все, что нам нужно. И впоследствии мы остальными слагаемыми пытаемся удалить все ненужное. А в слагаемом, в котором все границы правые, ноль левых границ, то есть четное количество. В качестве упражнения можете попытаться с помощью этих правил составить формулы для построения префиксных сумм и поиска суммы на полу гиперпрямоугольники в четырехмерном пространстве. На этом мы закончим говорить непосредственно про массив префиксных сумм, и теперь давайте поговорим про обратное понятие – разностный массив. Пусть у нас есть массив B размера n, тогда массив A размера n-1 определяется следующим образом. А и t равно b и плюс 1 минус b и t для всех индексов i. То есть в массиве А будут храниться разности соседних элементов B. Элементы разностного массива тоже удобно представлять себе между элементами исходного массива. Если элемент разностного массива находится между двумя элементами исходного, то он как раз и равен их разности. Можно заметить, что если мы перенесем B и T в другую часть равенства, то как раз получим рекуррентную формулу поиска массива префиксных сумм. Поэтому если мы возьмем разностный массив от массива префиксных сумм, то мы получим исходный массив. И если для подсчета префиксных сумм за O от N нам надо было придумать рекуррентную формулу, то в данном случае формула из определения уже состоит из всего двух членов, поэтому можно пользоваться ей. Обычно, когда берут разностный массив, пытаются сделать так, чтобы нулевой элемент исходного массива был нулем, чтобы информация о нулевом элементе не потерялась. Потому что только по разностям соседних элементов нельзя назад восстановить исходный массив. Нужно знать еще хотя бы один какой-то элемент. Теперь я хотел бы сделать небольшое отступление. Если вы знаете основу мета-анализа, то можете заметить, что на самом деле переход к разностному массиву – это дискретное дифференцирование, а переход к массиву префиксных сумм – это дискретное интегрирование, поэтому неудивительно, что эти операции обратны друг к другу. Теперь решим несколько задач при помощи разностного массива. Мы уже решали задачу нахождения суммы на отрезке при помощи префиксных сумм, теперь посмотрим на в каком-то смысле обратную задачу. Дан массив, и к нам приходят запросы вида прибавить на отрезке массива с позиции L до позиции R число D. А в конце, после выполнения всех этих операций, нужно вывести итоговый массив. И все это мы хотим делать за O от N плюс Q, где N длина массива, а Q количество запросов. Если бы у нас были и запросы прибавления на отрезке, и запросы получения суммы на отрезке, то это была бы стандартная задача на какую-то более продвинутую структуру данных. К примеру, дерево отрезков. Но в данном случае мы обойдемся разностным массивом. Давайте перейдем к разностному массиву, предварительно добавив 0 в начало нашего исходного массива, потому что если этого не сделать, то, как я уже говорил раньше, мы не сможем потом восстановить исходный массив. Теперь, после того, как мы перешли к разностному массиву, давайте посмотрим на то, как операции прибавления на отрезке числа D будут менять наш разностный массив. Давайте заметим, что элементы на позициях меньших L и больших R никак не поменяются, потому что они отвечают за разность элементов, ни один из которых не изменился. С другой стороны, элементы на позициях с L плюс 1 до R минус 1 также никак не поменяются, потому что к обоим элементам разности прибавили одно и то же число, и оно сократится. То есть получается, что поменяются только два значения. А Lt увеличится на D и ART уменьшится на D. То есть на разностном массиве мы можем выполнять наши операции изменения за O от единицы. Давайте выполним несколько реальных операций. Мы будем выполнять операции и на исходном массиве, и на разностном массиве, чтобы убедиться, что в конце мы получим то, что нужно. Но в реальности, конечно, с исходным массивом мы не будем производить никаких операций. Прибавим вот на этом отрезке ко всем элементам 2. Теперь здесь вычтем из всех единичку и напоследок прибавим 5 на таком вот суффиксе. Как вы можете заметить, в данном случае элемента в массиве А с индексом R не существует, потому что он отвечал бы за разность последнего элемента массива B со следующим. Поэтому мы просто ничего не будем вычитать. То есть прибавляя к этому, мы прибавляем просто на всем суффиксе. 
И в конце мы просто посчитаем на получившемся массиве префиксной суммы, тем самым вернувшись назад к исходному массиву. Можно убедиться, что конечный массив сошелся с исходным массивом, на котором мы вручную делали запросы. На самом деле, разностный массив в этой задаче можно было даже не брать. Можно было проигнорировать начальные значения элементов и хранить только прибавление. Тогда изначально разностный массив состоял бы из нулей, потом мы к нему поприбавляли бы запросы и в конце начитали бы префиксные суммы и прибавили изначальные значения массива. Пойдем еще дальше. Пускай теперь нам надо прибавлять не константу на отрезке, а арифметическую прогрессию. То есть к элементу на позиции L надо прибавить D, к элементу на позиции L плюс 1 надо прибавить 2D, к элементу на позиции L плюс 2 надо прибавить 3D и так далее. К элементу на позиции R минус 1 надо прибавить R минус L на D. И в конце, после выполнения всех запросов, нужно опять же вывести получившийся массив. Асимптотика при этом должна быть все еще у от n плюс q, где n это как и раньше длина массива, а q количество запросов прибавления арифметической прогрессии на отрезке. Эта задача похожа на предыдущую, но явно сложнее. Там мы прибавляли константу, а теперь прибавляем арифметическую прогрессию. Звучит страшно. Давайте посмотрим, что произойдет в этом случае, если мы перейдем к разностному массиву. Заметим, что если мы на полуинтервале прибавили d, 2d, 3d и так далее, rld, то в разностном массиве мы на некотором полуинтервале прибавляем ко всем элементам d, а также из элемента на правой границе вычтется rlnd на d. То есть теперь в разностном массиве у нас уже не константное количество изменений. Что же нам с этим делать? Если вы в настроении, можете остановить пока видео и немножко подумать. А на самом деле, в разностном массиве нам надо прибавлять уже константу на полуинтервале. А это мы уже умеем делать. Надо просто перейти еще раз к разностному массиву, и тогда меняться будут только элементы на трех позициях. И мы сможем выполнять операции прибавления арифметической прогрессии за O от единицы. Нам нужно просто вначале дважды перейти к разностному массиву, потом каждый раз менять всего три позиции в разностном массиве и в конце дважды посчитать на получившейся массиве префиксные суммы. Вот такая вот интересная идея. Обратите внимание, что если вы решили все-таки перейти к разностному массиву изначального массива, а не прибавлять его значение к ответу в самом конце, то вам нужно на этот раз добавить уже целых два нуля в начало массива, чтобы не потерять никакой информации об исходном массиве, когда вы дважды будете переходить к разностному массиву. Но я не рекомендую вам так делать. Лучше уж отдельно хранить изначальные значения и разностный массив для прибавлений. Теперь у меня для вас есть еще несколько упражнений на подумать. А что если первый член арифметической прогрессии не совпадает с ее шагом? То есть мы прибавляем на отрезки числа s, s плюс d, s плюс 2d и так далее. Сможете ли вы в этом случае поддерживать такие изменения? А если мы прибавляем на отрезки не арифметическую прогрессию, а квадратичную функцию? То есть на отрезки прибавляются числа d, 4d, 9d и так далее, r минус l в квадрате d. Подумайте на досуге. Опять же, маленькое отступление в сторону мотанализа. Если вы с ним знакомы, тогда вам должно быть ясно, почему мы производили именно такие манипуляции с массивами. Ведь при переходе к производной прибавление константы на отрезке превращается в прибавление нуля на отрезке. А для линейной функции производную придется взять дважды. Как и для префиксных сумм, разностный массив тоже обобщается для больших размерностей. Разностный двумерный массив – это такой массив, что если на нем посчитать двумерные префиксные суммы, то получится исходный массив. Для массива B элементы разностного массива A будут определяться по следующей формуле. A и плюс 1 же плюс 1 равно B и плюс 1 же плюс 1 минус B и T же плюс 1 минус B и плюс 1 же T плюс B и T же T. Можете в этом убедиться, подставив формулу массива префиксных сумм. Однако на самом деле этот переход нас не очень будет интересовать. Как и в прошлых задачах, можно считать, что изначально разностный массив состоит из нулей, а потом уже в самом конце прибавить изначальное значение массива. Давайте решим задачу прибавления на полупрямоугольнике какой-то константы. Пусть нам надо прибавить число d на полупрямоугольнике lxrx, lyrx. Какие операции нужно произвести с разностным массивом, чтобы в изначальном массиве прибавить d на полупрямоугольнике? Давайте заметим, что если мы прибавим d в разностном массиве в какой-то точке, то в изначальном массиве d прибавится ко всем элементам, которые находятся ниже и правее данного. То есть те элементы, которые накроют данные, если мы насчитаем двумерные префиксные суммы. Теперь нам надо просто выразить операцию прибавления на полупрямоугольники через такие вот суффиксные прямоугольнички. Эта задача аналогична задаче поиска суммы на прямоугольнике. Давайте сначала прибавим d на суффиксе точки lx, ly, потом нам надо вычесть нижнюю и правую полосы, то есть в точках rx, ly и lx, ly нужно вычесть d. Однако в нижнем правом прямоугольнике мы вычли дважды, поэтому надо обратно вернуть, прибавив d в точке rx, ly. 
Так мы будем выполнять операции прибавления на прямоугольниках, меняя всего 4 элемента разностного массива. И в конце мы вернемся назад к изначальному массиву, посчитав префиксные суммы и сможем его вывести. Такое вот логичное обобщение задачи для одномерного случая. И здесь у меня тоже есть для вас небольшое упражнение. Как бы вы стали решать эту задачу, если бы вам нужно было прибавлять на параллелепипеде в трехмерном пространстве? Давайте подведем итог того, что мы изучили. Мы узнали, что такое префиксные суммы и как их можно применять для поиска суммы на отрезке. Затем мы нашли не совсем очевидное применение префиксных сумм для нахождения под отрезком массива с суммой 0. Разобрались, почему префиксные минимумы – это не очень полезно для поиска минимума на отрезке. А также, как переносить префиксные суммы на такие операции, как XOR. После чего мы обобщили префиксные суммы для двумерных и трехмерных массивов и вывели общие правила того, как их считать для больших размерностей. Затем мы познакомились с обратной концепцией, разностным массивом, и с его помощью научились прибавлять на отрезки константы, арифметические прогрессии и даже квадратичные функции. Ну и в самом конце мы обобщили разностные массивы для двумерного случая для прибавления на подпрямоугольники. И все эти операции мы делали за у от единицы, а заодно познакомились с концепцией использования полуинтервалов вместо отрезков. Чтобы почувствовать всю мощь префиксных сумм и разностных массивов, стоит прорешать некоторое количество задач на эту тему, чтобы в будущем видеть, когда в задаче стоит применять префиксные суммы. Специально для этого я составил для вас контест на CodeForces, в котором есть как задачи из этого видео, так и другие задачи, на которых вы можете потренироваться. Также я хотел бы сказать спасибо Algorithmic Eye, на статью которого я наткнулся, пока писал сценарий для этого видео. Я взял оттуда несколько идей. Он тоже делает видео на ютубе, так что посмотрите, если интересно. Я оставлю ссылку на статью на CodeForces и на его канал на ютубе в описании, но там на английском, если что. Еще в описании я оставлю ссылки на свои аккуратные реализации алгоритмов, о которых мы говорили в этом видео, так что можете их использовать. Если вам понравилось это видео, покажите его своим друзьям, вдруг им тоже понравится. Также можете посмотреть мое видео про Disjoint Sparse Table, но оно более продвинутое. В комментариях или в Телеграме можете оставить свои отзывы и предложения для будущих видео. Всем успехов, пока!